హాయ్ కలకల్ సినిమా నా డాక్టర్ లక్ష్మణ్ యాక్చువల్గా వந்து ఇది నా డిసైడ్ பண்ணல ఫస్ట్ வந்து பாத்தீங்கனா రవి సార్ ఫస్ట్ ప్రభుదేవ మాస్టర్ தான் வந்து கதை கேட்டாரு கதை கேட்ட உடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து உனக்கு ரவி ஓகே விடா சுட்டவரே சொன்னார் ரவி ஏன் ஓகே இல்லை சுட்டு நான் சொல்லுவேன் ரவி சார் மாதிரி ஒரு ஹீரோ கிடைக்கிறது நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஹீ சச் அ ஜென்டில்மேன் ஹீ சச் அ குட் ஹார்ட்டட் பர்சன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரவி சார் அது எல்லாத்துலேயுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் இஸ் த மோஸ்ட் நைசஸ்ட் பர்சன் ஐ டி எவர் சீன் அண்ட் மோஸ்ட் சின்சியர் பர்சன் ஐ டி எவர் சீன் ஸோ கன்ஃபார்ம் ரவி சார் ஓகே ஆனார் அதுக்கப்புறமா வந்து செகண்ட் கேரக்டர் யார் சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அதுவும் நான் டிசைட் பண்ணல நான் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினச்சேன் அதுக்கு ரவி சார் தான் வந்து என்ன சொன்னார்னா இல்லைடா நம்ம அரவிந்த் சார் போகலாண்டா ஏன்னா சார் என்ன சார் தனியூரன் காம்போ திருப்பியும் வந்து இவ்வளோ பெரிய பெஞ்ச் மார்க்கு கம்பேரிசன் வந்துடும் சார்லாம் சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லைடா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வேறு மாதிரி இருக்குடா நீ பண்ணு சூப்பராக இருக்கும்டா சொல்லிட்டு சொன்னது ரவி சார் தான் ஆக்சுவலாக வந்து அரவிந்த் சாருக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து நல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சூப்பராக அட்மாய்டு மோஸ்ட் அட்மாய்டு பர்சன்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பார்க்க அளவுக்கு நல்ல எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு ஆனால் அந்த கிரெடிட் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அந்த கிரெடிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ரவி சார் சொன்னதால் தான் அரவிந்த் சாமி சாரே வந்தார் ஸோ த ஃபஸ்ட் கிரெடிட் ஆல் கிவ்இ டு ரவி சார் இதுக்கான முக்கியமான காரணம் அண்ட் வை ஹான்சிகா அண்ட் சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே இண்டஸ்ட்ரியில் மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் ஹீரோஸ் நல்ல அழகான ஒரு ஹீரோஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் நடுவில் ஒரு நல்ல நல்ல போல்டு அணிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒன்று வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஹன்சிகா அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து என் கதைகளில் வந்து விமன் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் நல்ல வெறும் சாங்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு பண்ண மாட்டேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பேன் சீன்ஸ்க்கு ஸோ ஷி இஸ் அ குட் பர்ஃபார்மர் ஸோ ஐ யூஸ் டர் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் திங் ஸோ உங்கள் முதல் படத்தோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் காரணம் அது ஒரு ரியாலிட்டியை வந்து அடுத்த மாதம் சொன்னிச்சு அந்த படம் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாவது படம் தான் ஒரு ஃபிக்ஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் எனக்கு அதான் ஒரே ஜானரில் படம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலாக நிறைய ஜானர்ஸ் பண்ணும் நிறைய விதமான ஜானர்ஸ் ஃபிலிம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு என்னுடைய ஆசைகள் ஏகப்பட்ட கனவுகளோடு வந்திருக்கேன் ஸோ இது என்னுடைய புது அட்டம்ட் ஆக்சுவலாக ரோமியோ ஜூலட்டுக்கும் எதுவும் சம்மந்தமே கிடையாது நல்லாயிருக்கும் அது ரோமியோ ஜூலட்டில் என்ன நீங்கள் ஃபீல் குட் என்ஜாய் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் ட்ரைலர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க படம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ நியூ ஜானர் ஆக்சுவலாக வந்து இது இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரிக்கே வந்து புது ஜானர் தனியூர் காம்போஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாம் ஓகே டேரக்டராக உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அதான் சொல்கிறேன் முதல் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை மைண்டில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா தனியூர் வந்து தான் பெஞ்ச் மார்க்கு அது வந்து நம்ம தொட முடியாது அதை நம்ம தொட்டாலும் தப்பாயிடும் அதுதான் அண்ணன் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாரு ராஜா அண்ணன் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாரு ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரூட்டுக்கே போகக்கூடாது ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரூட்டு வேறு ஒன்று மாற்றிக்கலாம் சொல்லிட்டு நான் பண்ணு தான் போகன் தனி ஒரு ரூபா இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது உடனே இவ்வளோ யூஸ் கேஸ்டிங் பிரம்மாண்டமான ஒரு கிராண்ட் ஃபிலிம் எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக வந்து நான் பிரபுதேவ மாஸ்டர்களில் சொன்னது வந்து இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த கதையில் வந்து எவ்வளோ வேலை வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் நான் ஃபஸ்ட்டு வேறு ஒரு மூணு நாள் கதை சொல்லி அப்புறமா லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கதை சொன்னேன் இது சூப்பராக இருக்குது இதே முதலே சொல்லலான்ட்டு சொல்லிக்கிட்டார் மாஸ்டர் இல்லை மாஸ்டர் இது மூணாவது படமும் நாலாவது படமும் பண்ண வேண்டிய படம் அது ஏன்னா எல்லா பெரிய ஆளுங்க தான் ரெண்டு பெரிய ஹீரோஸ் அது மாதிரி தான் நடிக்க வேண்டிய படம் இது அது வந்து நம்ம போட்டு இப்போ இவ்வளோ பெரிய படத்தை இப்போ பண்ணுமா மாஸ்டர்னு கேட்டேன் சூப்பராக ஆகிடும் நீ பண்டா கொஞ்சம் ஒர்க் டைம் கொடுக்குறேன் நீ பண்டான்னு என்கரேஜ் பண்ணார் ஸோ பண்ணிட்டேன் அதான் கதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலாக வந்து நடிக்கும்போது கூட சரி நடிக்கும்போதும் இது வந்து புதுசு அரவிந்த் சாமி ஜெயம் ரவி அன்சிகாலாம் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து பெரிய எத்தனையோ படம் நடித்தவங்க அவங்களுக்கே இது புதுசு ஏன்னா ஒரு நடந்து போகிறாங்க ஒரு வாக் பண்ணுறாங்கன்னு கூட இம்மிடியட்டாக அப்படி வந்து அப்படிங்கிறது நான் அப்படி நடந்து போயிட முடியாது அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரிகர்சல் தேவை ரிகர்சல் பண்ணி தான் அந்த ஷார்ட் வந்து அவங்க நடிக்க முடியும் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த இந்த படத்துக்கான மெ
பின்னாடி இருந்து என்ன போகுது என்ன வருது இவன் உண்மையிலே கரெக்டாக பண்ணுறானா அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவார் பட் தலையீடுகள்ன்றது ஒரு பத்து பர்சன்ட் நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன்ட் சான்ஸே கிடையாது அதெல்லாம் ஈஸ் ஜெம் ஆஃப் அவர் என்ன சார் அது மேன் மக்கள் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா ஈஸ் ஈஸ் டாக் அவர் அந்த லெவலில் இருக்கார் ஸோ அவர் மாதிரி ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கே நான் வந்து காட் பிளஸ்டாக இருக்கணும்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இவ்வளோ நல்ல ஹீரோ இவ்வளோ நல்ல அரவிந்த் சாமி ஹீரோயின் இவ்வளோ நல்ல ப்ரொடியூசர் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் காஸ்டிங் லிஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாலே போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அத்தனை பேர் ஏன் டிமாண்ட் அத்தனை பேர் எப்படி சமாளிச்சிங்க இல்லை அந்த கதையுடைய டிமாண்ட் தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒரு கதையை எழுதும் போதே வந்து நான் இந்த இந்த கேரக்டர் இது இது பண்ணும் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஒன்று போயிடும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கதைக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட்ன்றது வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இத்தனை பேர் நான் அடம் பிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது ரோமி சொல்லிட்டு மூணே பேர் தான் வச்சுருப்பேன் ரெண்டே பேர் தான் கதை இருக்கும் இது கதைக்கான டிமாண்ட் ஸோ அது கேட்டுச்சு அந்த கதை கேட்குற விஷயம் தானே ஸோ அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தான் அதெல்லாம் ஸோ இமான் சாரோட ரெமம்பர் ஆல்பம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப வந்து டாப்பில் வரும் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேர் திரும்பி சேரும் அப்படின்போது பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்கும் எப்படி இருந்தது இமான் சார் வந்து அதான் சொல்கிறேன்னே ஃபஸ்ட் படத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இவ்வளோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் டேக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் ரோமியோ ஜூலியட்டு ரெண்டாவது படம் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் போகன் இப்போ எங்களுடைய வேவ் லென்த் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ மூணாவது படம் நாங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வரும்ட்டு நான் நம்புகிறேன் டச் உட் காட் காட் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சமீபத்தில் நான் பார்த்த பெஸ்ட்டு ட்ரைலர் அப்படின்னு சொல்லி போகன் தான் சொல்லி நேஷ்னல் அவார்டு என்ன ப்ரவின்ஸ் சொல்லியிருக்காரு அதுதான் உண்மையும் கூட அந்த ட்ரைலர் கட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் போகன் ட்ரைலர் போகன் ட்ரைலர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதை என்னமோ அதுதான் ட்ரெய்லர் ஸோ அது பிரதிபலிக்கிற எல்லாம் நீங்கள் பார்த்த எல்லா விஷயமே ட்ரெய்லரில் பார்த்த எல்லா விஷயமே படத்தில் இருக்குது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பெருமைக்குன்ட்டு நான் பேசக்கூடாது தப்பான விஷயம் இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் படம் படம் பாருங்கள் நான் என்ன ட்ரெய்லரில் சொல்லணும் அதே மாதிரி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க படம் பார்க்கும்போது ஸோ ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு நல்ல கெஸ்ஸிங் கேம் வந்து எதுவும் புரியல ஆனால் ஒரு மேஜிக் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ படம் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வந்து போய் உட்காரும் ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்குமா இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சிருமா பார்த்தோம் ஐயோ கதை பேசும்போது எடுக்கும்போது தான் சார் கஷ்டம் நான் வந்து எப்படின்னா சங்கர் சார் மாதிரி தான் குழந்தைக்கு கூட புரியணும்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் ஏற்றிப்பேன் சின்ன குழந்தைக்கு கூட புரியும் அது கிளியராக புரியும் எடுக்கும்போதும் ஒர்க் பண்ணும்போது கஷ்டம் ஆனால் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே அது ரொம்ப ஜூலியட் வந்து ஒரு நல்ல பியூர் ஃபேமிலி என்டர்டைனர் ஸோ இந்த படத்தில் ட்ரைலர் நிறைய இன்டிமேட் சீன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ படத்தில் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் இன்டிமேட் சீன்ஸ்ன்றது இருக்குது ப்ளஸ் சார் இட்ஸ் அ ரேஷியோ இட்ஸ் அ யூ சர்டிஃபிகேட் ஃபிலிம் ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் எதுவுமே வந்து திணிக்க மாட்டேன் சார் ஆக்சுவலாக அது எனக்கு பிடிக்காது இப்போது ஒரு 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 ரொமான்ஸ் சீன் ஒன்று வேணும் அடமெண்ட்டாக வந்து போயிட்டு அந்த ரொமான்ஸ் சீன் பண்ணோன்னா எது திணிச்சிங்கனாலும் யாருக்குமே பிடிக்காது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பசங்களில் போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருங்க நீங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே இருக்கட்டும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே பேசிக்கும்போது கூட நீங்கள் எதாவது ஒன்று திணிச்சிங்க அவர் பிடிக்காதுன்னா பிடிக்காது அது மாதிரி தானே படமும் எதுவுமே நான் திணிக்க மாட்டேன் அது அந்த கதைக்கு அந்த டிமாண்ட் அந்த விஷயம் கேட்க தான் நான் அது கொடுத்து தான் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஸோ அது மாதிரி அடமெண்ட்டாக வந்து சேர்ந்து என்ன சொல்கிறது அப்படி வைக்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஏன் யூ சர்டிஃபிகேட்னா இதுதான் ரீசன் வந்து திணிக்கப்பட்ட சீன்கள் எதுவுமே இருக்காது அவங்களால வந்து எதுவுமே தூக்க முடியாது எப்படி தூக்குவாங்க திணிச்சா தானே அது தூக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் கூட இந்த படம் ஒர்க் ஆகுமே அண்டு சொல்லும்போது தான் அந்த இடம் வந்து ஏன் கட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் வந்து நான் எதுவுமே திணிக்கலையே அவங்க சொன்னது நான் சென்சார் ஆஃபீஸர்களை வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் ஏன்னா எங்களை பேசும்போது ஏன் நாங்கள் ஏன் இதுக்கு யூஏ கொடுக்கூடாதான்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஏன்னா இட்ஸ் அ மெச்சூர்ட் ஃபிலிம் தானே சொல்லி கேட்டாங்க நான் ஒரே தான் சொன்னேன் சார் எனக்கு வந்து ரெண்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நான் வந்து என் டாக்டர்ஸோடு போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் இதுதான் என்னுடைய ஆசை அவங்களோட சந்தோஷமாக வந்து உட்காந்து பார்க்கணும் என் ஃபேமிலிஸ் நிறைய ஃபேமிலிஸ் இங்கே வந்து என் தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கணும் சொல்லி தான் சார் எனக்கு ஆசை நீங்கள் ஜெனுனாக
அது மாதிரி இந்த கண்டென்ட் வந்து புதுசு சார் ஹாலிவுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு இதை வந்து அந்த கண்டென்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறது போகர்ன்ற சித்தர் வந்து எனக்கு தான் சொந்தம் உனக்கு தான் சொந்தம்லாம் சொல்ல முடியாது போகர்ன்ற சித்தர்ன்றது எல்லாருக்குமே சொந்தமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து காமனான ஒரு கண்டென்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்ச எனக்கு தான் சொந்தம் சொல்லிட்டு யாரும் பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கிக்க முடியுமா அது ஆல்பர்ட் இன்ஸ்டின் அது மாதிரி ஒருத்தர் கண்டு வச்சு கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சார்ந்த ஒரு கதை ஒரு ஒரு கதாம்சத்தோடு தான் நான் வந்திருக்கேன் இது வந்து எனக்கு சொந்தம் உனக்கு சொந்தம்ன்றது கதை எனக்கு சொந்தம் அதுக்காக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எனக்கு சொந்தமோ ரோபோ எனக்கு சொந்தமோ நான் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா தட் இஸ் நாட் மைண்ட் நான் ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் அந்த கண்டென்ட் வச்சு கதை பண்ணியிருக்கேன் இதை வச்சு யார் வேணும் கதை பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ பேய் படம் சீசன் ஒன்று போச்சு இல்லைங்களா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேட்டர்னில் போகனுடைய பேட்டர்னில் நிறைய படங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை அது புதுசாக ஒரு பேட்டர்ன்றது இருக்குல்லைங்க சார் ஸோ அந்த பேட்டர்னில் புதுசாக கன்ஃபார்ம்டாக வரும் போகன் படம் வந்து பிப்ரவரி செகண்ட் வருது தேர்ஸ்டே உங்களை நம்பி தேர்ஸ்டேன்றது நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் வருவீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது போகன் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ட்ரெய்லர் சொல்லுவேன் அதே வார்த்தையை தான் சொல்லுவேன் போகன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷமாக இருப்போம் எப்படி இருப்போம் சந்தோஷமாக இருப்போம் வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ